பாந்தனியர்களே இப்பொழுது நாகதோஷம்னா என்ன அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நாகதோஷன்றது ஆண்களுக்கு ஏழாம் இடம் ராகு இருந்தால் லக்னத்திலிருந்து ஏழாம் இடம் ராகு இருந்தால் நாகதோஷம் ஆண்களுக்கு பெண்களுக்கு எட்டாம் இடம் இருந்தால் நாகதோஷம் ராகு வந்து எட்டாம் இடம் இருந்தால் நாகதோஷம் என்று சொல்கிறாங்க இது என்ன பண்ணணும் இது எப்படி பரிகாரம் செய்யணும் எந்த கோயிலுக்கு போகணும் தனித்து செய்யணும் இது கும்பலில் செய்தானாக்கா சில பேருக்கு அமையுது சில பேருக்கு அமைய மாட்டேங்குது அதனால் வந்து தனித்து செய்யணும் அப்படின்ட்டானாக்கா பெரிய நாகமணி பூண்டின்னு சொல்லிட்டு சோலிங்கர்லேருந்து ஆறு கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்குது பெரிய பெரிய நாகமணி பூண்டி நகரீஸ்வரர் கோயில்னு சொல்லிட்டு அந்த கோயிலுக்கு போனாங்கனாக்கா தனித்து செய்கிறாங்க ரொம்ப அருமையாக பூஜை பண்ணுறாங்க ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அந்த பூஜை நீங்கள் எப்போவுமே பார்த்துருக்க மாட்டீங்க அந்த அளவுக்கு சிறப்பாக செய்கிறாங்க பூஜை இந்த நாகதோஷன்றது முதல்ல வந்து என்ன செய்யணுன்னாக்கா இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரத்துக்கு இருபத்தி ஏழு அகல் விளக்கு ஏற்றணும் இந்த இருபத்தி ஏழு அகல் விளக்கு ஏற்றிட்ட பிறகு உங்கள் குலதெய்வத்தை நினச்சி கும்பிட்டுக்கணும் உங்களுக்கு என்ன வேணுன்றது உங்களுக்கு என்ன ஆகணும் கல்யாணம் பார்க்கணுமா இல்லை குழந்த பாக்கியம் இல்லையா அஞ்சாம் இடம் ராகு இருந்தானா கூட குழந்த போகிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த ராகு தான் பிரச்சனையே இல்லாமல் அந்த ஏழாம் இடம் எட்டாம் இடம் வந்து நாகதோஷம் அஞ்சாம் இடம் இருந்தானாக்கா உத்தரத்தில் வந்து பிரச்சனை குழந்த பிறக்கிற இடம் அது மாதிரிலாம் இருக்குது நிறையா கால சர்ப்ப தோஷம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அதனால் வந்து இந்த இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரத்துக்கு வந்து நீங்கள் வந்து முதல்ல வந்து வழிபட்டு உங்கள் குலதெய்வத்தை வணங்கினாக்கா முதல்ல ஃபஸ்ட்டு பார்த்து இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரத்துக்கு வந்து விலகு தேட்டேன் நாகதோஷம் விலகுது அதுக்கு அடுத்தது வந்து அம்மனுக்கு வந்து மஞ்சளில் அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க அதுக்கு அப்புறமேல வந்து பாலாபிஷேகம் பண்ணுவாங்க அது முடிஞ்சிட்ட பிறகு கேதுக்கு ராகுக்கு பாலாபிஷேகம் பண்ணிட்டு ம சிவப்பு துண்டு புளு துண்டு கட்டி கருப்பு உளுந்து புல் அஞ்சு தலை பாம்பு வெள்ளியில் சேர்ந்தது ஒத்த தலை பாம்பு வெள்ளியில் சேர்ந்தது இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு பாலாபிஷேகம் பண்ணி பூஜை செய்வாங்க அடுத்த மூணாவது வந்து இது நகரீஸ்வரருக்கு வந்து பாலாபிஷேகம் பண்ணுவாங்க அது ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும் அந்த பூஜை பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அருமையாக இருக்கும் அந்த பூஜையில் வந்து என்னென்னாக்கா அந்த மந்திரங்கள் பூதம் அந்த மந்திரங்கள் சொல்லும் பொழுது அவங்க கேட்கறதுக்கு ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்கும் உடம்புலேருந்து ஏதோ ஒன்று வெளியே போன மாதிரி இருக்கும் நிம்மதி இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த பூஜை பார்க்க வேண்டிய பூஜை ஆனால் அது தனித்து செய்கிறாங்க நீங்கள் என்னென்னா கொடுக்குறீங்களோ உங்கள் தட்டில் வந்து என்னென்னா இருக்குதோ அது மட்டும்தான் எடுத்து செய்வாங்க வேறொரு தட்டுக்கு நானாக்க அவங்களுக்கு தனியாக செய்வாங்க ஒரு அஞ்சு பேர் வந்திருக்குன்னா அஞ்சு பேருக்கும் தனி தனித்து ஒரு தட்டு கொடுத்துட்டு நீங்கள் உங்களுடைய பூஜை சாமான்களெல்லாம் வச்சு தனி தனித்து செய்வாங்க உங்கள் தட்டு உங்களுக்கு தான் வரும் வேறு ஆளுக்கு போகாது அந்த மாதிரியான பூஜை இருக்கு தனித்து யார் செய்கிறாங்களோ அந்த நாகதோஷத்துலேருந்து வெற்றி பெறலாம் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை ஒருத்தருக்கு நாகதோஷம் இருக்கும் ஒருத்தருக்கு நாகதோஷம் இருக்காது அதுதான் பெரிய பிரச்சனை அதுக்கும் வந்து இந்த கோயிலில் போயிட்டு வழிபடுத்து வந்தால் போதும் இங்கே நிறைய பேர்லாம் வந்து பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிங்க முதல்வர்கள் எல்லாம் வந்திருக்காங்க அந்த முதலமைச்சர்கள்லாம் வந்திருக்காங்க நல்லா சேர்ந்துருக்காங்க புரட்சி தலைவி அம்மா வந்து அந்த கோயிலுக்கு வந்து நல்லா இது பண்ணி தேர்வெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து நல்லா கட்டி விட்டுட்டு அன்னதானம் நூற்றி ஐம்பது பேருக்கு அன்னதானம் டெய்லி போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அம்மா செய்திருக்காங்க இந்த கோயிலில் நடத்த முடியாத காரணத்தினால என்ன செஞ்சுருக்காங்க திருத்தணி கோயிலுக்கு வந்து ஹேண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க அறநிலைத்துறை அந்த அம்மா வந்து ஏற்பாடு பண்ணி இது சிறப்பாக செய்யணும் அந்த கோயில் அப்படின்ட்டு இது பண்ணியிருக்காங்க இந்த கோயில் வந்து என்னென்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துடைய கோயில் ராஜாங்கம் வாழ்ந்த கோயில் அது அந்த கோயில் வந்து மிக பழமையான கோயில் அங்கே ரொம்ப சக்தி வாழ்ந்த இடம் அது அந்த அளவுக்கு அந்த கோயில் வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நானும் ஒரு எழுபது எண்பது பேருக்கு கூப்பிட்டு போயிருக்கேன் எல்லாரும் பலன் அடைஞ்சிருக்காங்க ஒருத்தங்க கூட பலன் பலன் அடையலன்றதுக்கு பேச்சுக்கே இடமே இல்லை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் அந்த நாகதோஷத்தை வந்து நீங்கள் இதை தனித்து பண்ணலைன்னா இருக்கா கல்யாணம் ஆகுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் கணவன் மனைவியோட உறவுலாம் வந்து பிரச்சனையாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணோன்னாக்கா அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க சோலிங்கர்லேருந்து ஆறு கிலோமீட்டர் பெரிய நாகமணி பூண்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த ஊரில் தான் நகரீஸ்வரர் கோயில் இருக்குது அந்த கோயிலில் போயிட்டு நீங்கள் பூஜை பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னாக்கா போதும் 
ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராது வாழ்க்கையில் வந்து நிம்மதி கிடைக்கும் இல்லையன்னா டெய்லி சண்டே போட்டுட்ருப்பீங்க பிரச்சனை வரும் ஒன்று ஒன்று ஒத்துமே ஆண் பெண்ணுக்கு வந்து ஒத்து ஒரு ஒன்று சேர விடாது சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க தனித்து வாழ்வீங்க இந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனைகள்லாம் வரும் இதை வந்து நீங்கள் தனித்து பூஜை பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அதனால தான் கால சர்ப்ப தோஷம்னு ஒன்று இருக்குது இது நாக தோஷம் அது கால சர்ப்ப தோஷம்னு ஒன்று இருக்குது கால சர்ப்ப தோஷம்னாக்கா ராகு கேதில் எல்லா கிரகமும் வந்து அடங்கி இருந்தானாக்கா கால சர்ப்ப தோஷம்னு ஒன்று அந்த தோஷத்துக்கு கூட இதே பரிகாரம் தான் செய்யணும் எல்லா பூஜை சாமான்லாம் இதே தான் பண்ணணும் அது பண்ணிங்கனாக்கா எல்லா திசையும் வேலை செய்யும் இல்லைனா ஒரு திசை கூட வேலை செய்யாது அப்படியே லாக் ஆன மாதிரி இருக்கும் அந்த லாக்கை உடைக்கணுனாக்கா இந்த பரிகாரம் பண்ணிங்கனாக்கா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பெரிய நாகமணி பூண்டிக்கு போயிட்டு அந்த சாமியார்கள்லாம் வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் நல்ல வழியில் பண்ணுவாங்க எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது உங்களுக்கு நிறைய செலவுன்றதே கிடையாது சில பேர்லாம் வந்து எட்டாயிரம் கூடு நாலாயிரம் கூடு அஞ்சாயிரம் கூடு அந்த மாதிரிலாம் இல்லை அம்மா வந்து என்ன அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கு கொடுத்து சிறப்பாக செய்கிறாங்க ஆனால் வந்து அதிகமாகவே கேட்க மாட்டாங்க நீங்கள் என்ன இஷ்டப்பட்டு உங்களுக்கு கொடுக்குறீங்களோ அவங்க வாங்கிப்பாங்க அதுக்கு மேலே என்ன ஆயிரம் கூடு ரெண்டாயிரம் கூடு ஐநூறு கூடு அது மேலே கேட்கவும் மாட்டாங்க அந்த கோயிலுடைய கட்டளை நூறுரூபா தான் அது தங்கிறதுக்கு முப்பது பேர் தங்கினாலும் ஐநூறுரூபா தான் அஞ்சு பேர் தங்கினாலும் ஐநூறுரூபா தான் ஒரு பே ஒரு ஆள் தங்கினாலும் ஐநூறுரூபா தான் அந்த மாதிரி சிஸ்டமேட்டிக் வச்சுருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது எல்லா வசதியும் இருக்குது எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது தைரியமாக போயிட்டு அந்த கோயிலில் போயிட்டு பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னாங்க வாழ்க்கையிலையும் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க